இந்த நாளில இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களோடு கூட பேசுகிற நான் ஆதியில ஒரு கிறிஸ்தவன் அல்ல என்னுடைய பெயர் ஸ்ரீனிவாசன் என்னுடைய சொந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் என்னுடைய தகப்பனார் கேரளாவில வாழ்ந்து வந்த ஒரு மலையாளி அவர் கேரளாவை விட்டு காஞ்சிபுரத்து வந்து குடியேறின பொழுது அங்கு பக்தி நிறைந்த அந்த காஞ்சிபுரத்தை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த ஊரிலேயே தங்கிவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த ஊரிலேயே வீட்டை கட்டி காஞ்சிபுரத்தில் தங்கிவிட்டார் காஞ்சிபுரத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் உங்களுக்கு தெரியாதது அல்ல பற்றி நெசவுக்கு புகழ்பெற்ற இடம் பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த பெருமை வாய்ந்த பகுதி மொத்தம் ஐந்து மடங்கள் அது பிரசித்தி பெற்ற மடம் காஞ்சி சங்கர மடம் அந்த சங்கர மடம் பக்கத்திலேயே ஒரு இஸ்லாமிய மசூதி உண்டு இன்று வரையில் ஒரு நாளைக்கு ஐந்து முறை வாங்க ஓதி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவாருடைய தேவாலயம் அங்கே இல்லை ஆகவே எங்களுக்கு தெரிந்த கிறிஸ்தவ தேவாலயம் என்று சொன்னால் கோடியேறி குப்பங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயம் ஒன்று உண்டு நாங்கள் அதை தாண்டி கனகத்தோட்டை அம்மன் ஆவில் கோயில் என்று ஒரு கோயில் உண்டு அது போக வழியில் ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க திருத்தலம் அதை தவிர வேற எதுவும் ஒன்று தெரியும் ஏசு யார் என்று எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே எனக்கு அன்பாடு இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்து விக்கிரக ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த அடியானை கூட இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் என்னை தேடி வந்தது எங்களை தேடி யாரும் சொல்ல வரவில்லை ஒரு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது ஆண்டு காலையில் தகப்பனார் வழக்கம் போல ரேடியோ கேட்கும் பொழுது அவர் ரேடியோ கேட்டுக் கொண்டிருப்பார் அதில் ஒருவர் ஆகாசவாணி செய்திகள் வாசிப்பவர் சரோஜி நாராயண் சுவாமி என்று சொல்லுவார் அந்த செய்தியை அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் இப்படி கேட்டுக்கொண்டிருப்போம் அவர் பேசின பிறகு இன்று ஒரு தகவல் என்று சொல்லி ஒருவர் தென்கட்சி கோ சுவாமி பிள்ளை இன்று ஒரு தகவல் சொல்லுவார் இதையெல்லாம் தகவல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் காலையில் அந்த ரேடியோவை நான் சென்று அதை அந்த ரேடியோவை ஆன் பண்ணும் பொழுது அப்போ ஒருவர் மலையாளத்தில் என்ன பேர் கேள்வி யோகம்னா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது ஆத்மீக யாத்திரா என்று சொன்னார் என் தகப்பனார் ஏதோ இதுவரையில் தமிழ் செய்தி கட்டு இப்போ மலையாளத்தில் செய்தி சொல்லுகிறார் ஏன்னா அவர் ஆகாசவாணி செய்திகள் வாசிப்பவர் சரோஜ் நாராயண் சாமி எப்படி சொல்கிறாரோ அதே போல என்ன பேர் கேள்வி யோகம்னா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டு ஆத்மீக யாத்திரா என்று சொல்லி உலக பிரசித்தி பெற்ற தேவனுடைய ஊழியக்காரர் டாக்டர் கே பி யோகனா என்பவர் ரேடியோ வழியாக இந்த இயேசு குரானை பற்றி பேசிக்கொண்டு அவர் நேரடியாக இயேசு குரானை பற்றி பேசியிருந்தால் நானே அந்த ரேடியாவை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அவர் எடுத்தவுடனே இயேசு குரானை பற்றி பேசாமல் வானத்தின் பூமி மன்ற சராசு படைத்த கடவுள் யார் அந்த கடவுளுடைய தன்மைகள் என்ன அந்த கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கோடான கோடி தூதர்கள் யார் அந்த தூதருடைய தன்மைகள் என்ன அந்த இறைவனால் அந்த பர்வகத்திலிருந்து சபித்து தள்ளப்பட்ட சைத்தான் என்பவர் யார் அந்த சைத்தானுடைய தன்மைகள் என்ன அந்த இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஆதி மனிதன் என்பவர் யார் மனிதனுடைய தன்மைகள் இது எல்லாவற்றையும் சொல்வதற்கு நேரங்கள் பெரியவனால ஒன்று மாத்திரம் வானத்தி பூமி அண்ட சராசு படைத்த கடவுள் யார் அவருடைய தன்மை என்ன என்பதை மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேச கொடுக்கிறேன் கவனிகள் என்று சொன்னேன் எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அப்பொழுது அவர் பரிசுத்த வேதாந்தத்துக்கு ஒன்று தீபத்தை ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை எடுத்து ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் படுகிறவரும் மனுஷரில் ஒருவரும் கண்டிராதவரும் காணக்கூடாதவரும் ஏக சக்கராதிபதியான இவருக்கே நித்திய கன மகிழ் உண்டாவதாக என்று சொல்லி இந்த கடவுளை பற்றி அவருடைய தன்மை பற்றி சொன்னார் ஒருவராய் சாவாமை உள்ளவர் இந்த கடவுளுக்கு என்ன தன்மைன்னா இவருக்கு மரணமே கிடையாது சாவே கிடையாது கடவுளை யாரும் பண்ண முடியாது அப்படி சொல்லி இவருடைய தன்மை அழியாமை உடையவர் இவருக்கு மரணமே கிடையாது மரணத்துக்கு இறைவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை கடவுளை யாரும் கொல்ல முடியாது ஆகவே அவர்தான் கொல்லுகிறவர் உயிர்ப்பிக்கிறவர் என்று சொல்லி எங்கிருந்து இறங்கி வந்தாரோ அங்கே ஏறினார் எங்கே ஏறினாலும் அங்கிருந்து அதே மாதிரி இறங்கி வருவார் இவர் தான் உண்மையான தெய்வம் ஆண்டு ராகேஷ் இப்ப உங்களுக்கு நான் நாங்கள் ஜெபிக்க போறோம் சொன்ன உடனே நிறைய வாக்குறேன் ஏதோ ஒரு கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சி என்று சொல்லி எங்களுக்கு உள்ள ஒரு வாக்குவார் இந்த கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சியில் அங்கே கேட்கக்கூடாது அப்படி சொல்லி என் தகப்பனார் அதை கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி பிறகு எந்த தகப்பனார் இந்த கிறிஸ்தவ நிகழ்ச்சியில் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் கிறிஸ்தவருடைய புனித வெள்ளி குட் ஃப்ரைடே என்ற பண்டிகையில் கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் என்ற பாடல் ஒன்றை ஒலிபரப்பு செய்த பொழுது நான் அதை கேட்கக்கூடிய என்ற வாக்கு கிடைக்கும் அந்த பாடலை ஒரு பேப்பரில் எழுதி தனியாக உட்கார்ந்து அந்த பாடல் முழுவதும் படித்தால் இயேசுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை அறிந்து கொண்டேன் ஆனாலும் இவர் தேவனாக தேவட குமாரனாக இயேசுவை கடவுளாக என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இயேசு மனிதரில் ஒரு புனிதர் எப்படி கடவுளை கொலை செய்ய முடியும் கொலை செய்யப்பட்டவர் எப்படி கடவுளாக இருக்க முடியும் அவர் என்ன பொறுத்த இயேசு மனிதரில் ஒரு புனிதர் இப்படிதான்
ब्राह्मणोषीय मगमाशी पागदाचन्य ग्रद पूर्व दत्तस्य तद्वैष्णव बापु चूत्रो अजायदे चंतरमामन अजायदे इपड़े चोली ब्राह्मण चंतरे चूत्र इपड़े लाना बड़ी चिकन के रोली यानी ये सुना पड़ते इपड़े होड़ी कोण को बोले यान नहीं हो इन्द आप लोगों ने राज्य की सुविशेषण साधित करे चंदे पटने तले ये सागोदरी चंदे पटने तले तिरुमनु बड़ी कोड़े तले आप लोग पार पदर कागना मंदे अंदर वो बयान चंदे तिरु अच्छे तेल डे लिचो अंदर डे तले बात कोड़े ये सागोदरी डे तले लाम बुड़ी तिरु टे मेरीना कारण करी की सलाल आम दे चोली आगे टोल के चंदे वो रेड़ा मंदे अंगे आ अंदर कृष्ण वाले निगेच्छे तो वासी पर कहने तबेला ऐल्ला बुल्ला पोगवे ये तो पाठ के चरी भगवान भगवान भक्ति पढ़ला पार रंग नहीं चिना बुल्ला पोगवे ऐने को वारो वेर बुल्ला पाला पाल आवर को प्राइस लार पदर वांगा वांगा में ये तो प्राइस लाना नहीं थे प्राइस लाना ऐना ने कहता कत्तर को सोतर तो